兄弟们，我又带着恐怖片来了。今天继续美恐系列，逃出绝命镇。这部电影悬疑色彩非常浓厚，结局的反转不像伊甸湖那样绝望，而是给人了一种便秘了很久、突然很通畅的感觉。咱们废话不多说，请跟随我的解说慢慢品味。小黑是一名摄影师，经常拍一些比较奇怪的东西。他和女朋友小美已经谈了四个多月了。这天，女朋友感觉时机到了，就准备把他领回家去。但小黑在收拾东西的时候一脸不高兴，因为美国对黑人的歧视特别严重。小黑就认为他的岳父和岳母接受不了他。小美听后就安慰地说：“不会的，因为奥巴马是黑人嘛，他的父母就喜欢奥巴马，所以他们根本不会在乎小黑的肤色问题。”随后，两人就前往了岳父岳母家。走之前，小黑把狗交给了朋友照顾，朋友二话没说就答应了他。两人就这样有说有笑地走着。可还没下午，几个人喝起了下午茶。为了缓解尴尬，小黑就说自己的母亲在他十一岁的时候就去世了，而死亡的原因就是发生车祸了。他的父亲也因为这个事儿娶了另一个人。岳母一听这么可怜，就急忙转移话题，问他抽不抽烟。为了留一个好印象啊，小黑就说自己正在戒烟。这个时候，岳父说：“你应该让你岳母帮你戒烟。”他研究了一种特殊的方法——催眠。这种方法特别管用。岳父声称自己抽了十五年的烟，被岳母催眠过一次之后，一旦闻到烟味就感觉恶心。小黑一听啊，并不愿意，因为才刚刚见面，他的提防心还没有放下去。这个点了一瓶酒之后，就到楼上去了。等晚餐结束之后，小美为了安慰小黑，就责怪起了自己的哥哥。而小黑则表示：“这没啥大不了的，只要你不对我那样，我就心满意足了。”到了深夜，小黑因为烟瘾犯了，所以根本睡不着。他刚准备下楼，那个女仆人突然从身后飘了过去，但是小。小黑并没有感觉到，很快他就一个人来到了门口。可就在他准备要来一根的时候，他突然发现对面有个人在疯狂的奔跑。小黑一看吓坏了，等他反应过来的时候才发现那竟然是园丁。本以为小黑也不好拒绝，于是就坐在了对面。金姐先生问他想不想知道我是怎么催眠的。小黑以为的催眠就是拿一块表在眼前晃，但金姐却说她电视看多了，他们会经常利用某一个焦点来引导别人进入一种高度暗示状态，而这才是真正意义上的催眠。随后，金姐又问起了小黑母亲的事，她说：“你母亲去世的时候你在哪里？”一开始小黑并。没有聊起此事，可金姐只是把勺子转了几圈，小黑就说了一句：“当时我在家看电视呢。”而这个时候，小黑已经被催眠了。随后，金姐又问：“你当时能听到什么声音？”小黑表示说：“当时在下雨，他能听到雨声。”而这个时候，小黑的耳边也突然出现了雨声，并且回忆起了小时候的场景。金姐每天后就开始安慰起了小美。可俩人还没说完呢，门口又来了好几辆车，而这也意味着聚会要开始了。负责迎接客人的是园丁，看样子应该很熟。很快，小美也带着小黑走了出来。可客人们看到小黑之后，就像挑商品一样，两眼都放弃了光。小黑感。感觉自己融不进去，于是拿着相机开始拍摄。很快，相机里边就出现了一个和他一样肤色的男人。他本以为找到了一个能说话的人，可当那个人一转身，小黑却发现他的说话方式，包括表情都很不自然，就仿佛被人控制了一样。这个时候，一个女的突然走了过来，那个男的也把刚才小黑给他说的话告诉给了女人。见俩后，他又走到了对面房间，突然出现的女仆从给他吓了一跳。而这个时候，小美也出现了，小黑就把她喊进了屋里边。他先是把女仆从给自己手机拔了的事给小美说了一下。小黑认为女仆从这样做应该是反对他和小美在一起。小美听完之后。后认为小黑在找事于是就生气的走了。随后小黑就给自己哥们打过一电话了，他把所有在这里发生的奇怪的事都告诉给了他，而且还把岳母对他催眠的事说了出来。好哥们一听啊，就说你小心点吧，如果他利用这一点让你做傻事到时候后悔都来不及了。他认为岳母想把小黑弄迷糊，然后再把小黑绑架了。小黑这个时候岳父似乎在进行一场仪式，旁边还放了一张小黑的照片，看样子应该是在竞拍小黑。很快竞拍结束了，最后的赢家就是那个盲眼老人。另一边，小黑再次说起了母亲，他很后悔当时没有报警，没有出去找他，而且。更让自己自责的是，当时母亲被撞了之后还活着，就这样躺了一晚上，到第二天早上才死去。小黑把所有的错都怪在自己身上。如果当时出去找一找或者报个警，也许母亲就不会死。小美听后就说和他一块回家。等两人回到家以后，客人们都开始纷纷回家了。可看着门外的女仆人和园丁，小黑再次感觉到了不安。等小黑回到屋里过后，他先是把那个黑人的照片发给了朋友。朋友查完这个人之后就回了电话。朋友说那是我们的老熟人啊，之前在电影院一块上班的那个人。而小黑还没说完呢，小黑的手机突然没电了。而小黑这个时候就感觉到不对劲了，他急忙。让小美收拾东西，准备离开这个地方。就在小黑收拾的过程中，他突然发现一旁的门打开了。等他走近一看，发现里边有一小盒子。这个盒子里边放着很多照片，但小黑越翻越不对劲儿，因为照片上都是小美和别人的合照，而且不只是一个黑人，看样子有五六十个，而且最后一张更炸裂，还有个女黑人。小美被吓得急忙关上了门，而小美这个时候就在旁边。为了掩饰尴尬，小黑就说自己在找相机。可就在俩人准备走的时候，小美突然说：“钥匙找不到了，要不然就边走边找吧。”可等小黑走到门口的时候，突然被小美的弟弟拦住了去路，而岳母也。在这个时候，端着杯子走了出来。小黑一看，瞬间慌了，他就赶紧让小美找钥匙。这个时候，岳父也走了出来，他问了小黑一句：“你的人生目标是啥？”小黑并没有回答，就问小美有没有找到钥匙。小美却一直说：“
的愤怒虽然很绝望，但什么都做不了。另一边，朋友因为担心小黑，于是就给他打起了电话。可无论怎么打，打了多少遍，一直都是关机状态。无奈之下，他就查起了那个黑人的资料。这不查不要紧，一查吓一跳，资料上面显示那个黑人已经失踪了。好哥们一看，感觉大事不妙。另一边，小黑在一个屋子里边醒了过来，他现在被绑在了椅子上面，根本动不了，而且对面还放着一个路头。这个时候，电视突然有了画面，里边说你被选中是因为你的身体优势。他们正在研究一个新项目，名字叫凝视，是一个人造的手术。最后还说了一句，准备迎接好。凝结。很快，电视里又出现一个杯子，随着勺子的摆动，小黑再一次晕了过去。另一想到的是，当静音关闭过后，小美却绕开了话题，而且还尝试让这个好哥们上钩，就说：“你不是喜欢我吗？我现在同意你追我。”好哥们一听没有破绽了，就急忙把电话挂了。另一边，小黑也再次醒了过来，电视也在这个时候冒出了一个熟悉的身影，而这个人正是说小黑画画很好的那个老人。他说：“我现在和你说话可以提高手术的成功率。”为了让小黑死个明白，他就把真相说了出来。他说：“第一阶段是催眠术，这样的话可以让你老实下来，而现在就是第二阶段。”目的就是让你做好心理准备，也是为了给第三阶段转移做好准备。转移的部分就是一些神经系统，其他任何部位都会保持不变。最后，老人的神经系统会转移到小黑身上，但小黑不会消失，他的意识还依旧存在，但是他控制不了身体，只能以第三人称看着老人控制自己的身体。这个时候，小黑问了：“为什么非要选择黑人呢？”而老人给出的解释就是：黑人的力量更强，身体素质更好，而他最想要的就是小黑的眼睛。很快，电视关闭了，而这个时候，小黑突然发现了座位上的一些棉花，他看着棉花，似乎有些想法。另一边，岳父也开始准备手术了。他先是让弟弟把小黑推过来，然后自己一个人就开始了手术。没过一会儿，弟弟推着轮椅找到了小黑。他刚解开小黑的手，就在他准备收拾东西的时候，小黑直接哭哧一声，对着头就来了一下。另一边，正在手术的岳父突然听到了一阵敲门声，可等他出门一看，发现门口并没有什么人，他直接一把扑倒了小黑。就在小黑快要领盒饭的时候，他直接拿出相机对着爷爷拍了一张。而这个时候，小美刚好赶了过来，园丁一看就说：“把枪给我，让我来。”这个时候反转来了，园丁接过枪之后，先是对小美开了一枪，然后又拉起保险，最后把。把自己给送走了。小美这个时候并没有死亡，还想着继续拿枪呢，但是被小黑快了一步。看到这个情况，小美再次装起了深情，深情地说了一句“我爱你”。而小黑听到之后丝毫不为所动。他本来想把小美给掐死，但想到他们俩曾经谈过恋爱，最后还是没有下得了手。很快，一辆警车赶了过来，小美一看就说：“救命啊，救命、啊！”本以为部电影只有最后十五分钟才是精华，正是因为这个复仇的爽感，才让网友们给了他七点八的超高分。